ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਾਰਕੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਸਮ ਅਲੀ ਪਰ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਅਕਟੂਬਰ 25th ਤੇ ਅੱਜ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਚ ਕੁਝ ਦੀ ਸਮਰ ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਫਾਲ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਕਨਸੈਂਸਸ ਹੈ ਅਮੰਗ ਬੈਂਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਈ ਵੁਡ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਟਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਬੈਡ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ 2024 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 2024 ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਨ ਰਾਉਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਬਰੀ ਮਾਰਚ ਉਹ ਟਰਨ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਟਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲਟ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਨ ਰਾਉਂਡ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਇਨ ਅ ਮੈਰੋ ਡੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਦੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਗੇਜ ਬੁੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੋ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਮਾਰਗੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਲਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ ਮਤ ਬਾਈ ਕਰੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਰਦਰ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਮੇ ਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੋਏ ਪੋਲ ਸੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਨਕਰੀਸ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਕੋਈ 2.25% ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਆ ਜੋ 5.8 ਯਾਸ 6% ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 200% ਇਨਕਰੀਸ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਸ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰੀ ਲਾ ਲਓ ਰਾਈਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ 1.78 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 1.34 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲਾਈਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਇਨਾ ਡਿਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਰਾਈਟ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈਏ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ 20000 ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 60000 ਬਿਗ ਅਮਾਉਂਟ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਅਰ ਮਾਈ ਹੈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪਲੋਇਡ ਬੋਰਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫॉर ਟੈਕਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਡ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਬਟ ਐਮਪਲੋਇਡ ਬੋਰਡਰਸ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਡ ਇਨਕਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ देयर ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ देयर ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੋ ਲੋ ਸੀਗਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੀ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕਰਸ ਦਾ ਵੀ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ ਕੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਮਨੀ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਡਾਈਵ ਰਾਈਟ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵ ਰਾਈਟ ਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਰੋਲ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਔਰ ਯਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਆਸਤੇ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ 6045913590 ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ